हेलो दोस्तों मेरा नाम है अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर तो दोस्तों फाइनली अब बोर्ड एग्ज़ाम क्लास टेन का ख़त्म हो चुका है तो पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जो सारे वीडियो हैं आपको आज से मिलने लगेंगे तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर नंबर थ्री या मैथ का सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन दोस्तों इसी के बारे में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ यदि आपने भी अनिल स्टडी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जैसे कोई भी आगे का वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे वीडियो में कि महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने कुछ लिखे हुए हैं यदि कोई भी संख्या इस रूप में लिखी हुई है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी मतलब कि जो ए लिखा होगा उसको ए और जो बी लिखा होगा बी और बीच में प्लस का चिन्ह लगा के उसको जोड़ देंगे वही हम लोग का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर लिखा हुआ है लिखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी यदि इस रूप में कोई संख्या लिखी हुई है तो हम उसको भी ए प्लस बी के रूप में लिख के आंसर निकाल सकते हैं फिर दोस्तों ये आपको फार्मूला पता होगा सर्वसमी का ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी फिर दोस्तों इसी तरह नेक्स्ट है फोन नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी वाला इसको भी आप लोगों ने पढ़ा होगा फिर दोस्तों पांचवा नंबर देखिए पाँच छः सात बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा सभी लोग के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा चलिए दोस्तों इसको बता देते हैं हम लोग देखिए लिखा हुआ ए बाई बी फिर बाई सी मतलब कि ए अपॉन बी अपॉन सी तो इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी इंटू सी देखिए दोस्तों ये हमने लिखा कैसे आपको एग्जाम में ये चीज़ देखना है कि जो ये अपॉन वाला चिन्ह है बाई वाला चिन्ह है ये बड़ा वाला कहाँ पर लगा हुआ है जैसे इसमें बड़ा वाला यहाँ पर लगा हुआ है इसमें बड़ा वाला बीच में भी लगा हुआ है ये आपके एग्जाम में स्पष्ट दिया होगा आपको टेंशन नहीं लेना है तो देखिए जो बड़ा वाला होगा इसके ऊपर दो संख्या है इसके नीचे दो संख्या है इसके ऊपर दो संख्या है लेकिन इसके नीचे नहीं तो बटे में ले लेंगे एक मतलब ये अपॉन में एक तो चौथी संख्या जाएगी पहले में और दूसरी जाएगी तीसरे में तो ए बर ए अपॉन बी इंटू सी हो गया इसी तरह दोस्तों इसमें इसके नीचे दो संख्या है लेकिन ऊपर एक ही है तो इसके बटे में एक मानेंगे पौन में एक मानेंगे इसको ले जाएंगे पहले में इसको ले जाएंगे दूसरे में तो ए इंटू सी अपॉन बी फिर दोस्तों नेक्स्ट है चौथे को पहले में और इसको इसमें तो इस तरह अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन है आपको उनको दिखा देते हैं उनके सोल्यूशन करते हैं चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको भी हम लोग दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है वन प्लस वन अपॉन थ्री इंटू वन माइनस वन अपॉन थ्री इंटू वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन बाई फोर इंटू वन माइनस वन बाई फोर फिर वन प्लस वन बाई फाइव और फिर वन माइनस वन बाई फाइव तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है आपको देखिए एक फार्मूला पता होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर तो ये हो गया ए ये हो गया बी ये हो गया ए ये हो गया बी तो ए प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक का स्क्वायर एक बटे तीन का स्क्वायर तो एक बटे नौ हो जाएगा तो इसी तरह चार में किया गया इसी तरह पाँच में किया गया अब दोस्तों देखिए अब लॉसा लेंगे यहाँ से हम एल लेंगे तो जब एल लेंगे तो यहाँ पर नौ एल आएगा एक का भाग नौ में देंगे तो नौ बचेगा तो नौ का गुणा एक में करा देंगे वही आ जाएगा और नौ का भाग नौ में देंगे तो बचेगा एक और एक का गुणा इसमें करा देंगे तो यहाँ एक आ जाएगा इसी तरह आगे भी यही चीज की गई है और इसको हम घटा के यहाँ पर लिख देंगे तो अब दोस्तों देखिए यहाँ पर प्राप्त किया हुआ था आठ बटे नौ पंद्रह और चौबीस बाई पच्चीस तो देखिए अब हमको ये प्राप्त हुआ अब इसको हमको मतलब कि सरलीकरण इसका कल कर लेना है तो सरलीकरण करेंगे देखिए आठ दुनी सोलह हो जाएगा फिर यहाँ बारह बचेगा और ये पाँच तीन पंद्रह पचम पच्चीस और ये तीन त्रिका नौ तीन चौको बारह तो फाइनली चार बटे पाँच चार बाई फाइव आ जाएगा आंसर दोस्तों फोर बाई फाइव इसका आंसर हो जाएगा तो इस तरह दोस्तों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा कि जीरो दशमलव पाँच तीन का होल क्यूब प्लस जीरो दशमलव चार सात का होल क्यूब बाई जीरो दशमलव पाँच तीन का होल स्क्वायर माइनस जीरो दशमलव दो चार नौ एक प्लस जीरो दशमलव फोर सेवन का होल स्क्वायर तो सुन देखिए अभी हमने आपको बताया ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर ए बी और प्लस बी स्क्वायर तो बताया कि ए प्लस बी होता है ये तो सुन देखिए इसका और इसका गुणा करेंगे तो यही ए बी आएगा बीच वाला तो ए प्लस बी होता है तो ए का मान दोस्तों जीरो दशमलव पाँच तीन बी का मान जीरो दशमलव जीरो सात जीरो दशमलव चार सात तो जोड़ लेंगे तो एक आ जाएगा यही एक हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 
चलिए दोस्तों ये तो कुछ दो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्पल में भी दिए गए थे अरियंत की बुक पे पॉलिटिक इंडेक्स एग्जाम के तो आप दोस्तों कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे बीस क्वेश्चन लगभग एक्सरसाइज को होने वाली चलिए इसको जल्दी से देखते हैं हम लोग तो पहला क्वेश्चन है पच्चीस इंटू और फिर उसके बाद भाग का चिन्ह लगा हुआ है सात प्लस सत्ताईस माइनस दो तो दोस्तों देखिए सबसे पहले हम यदि यहीं पर का लगा है तो उसको सॉल्व करेंगे फिर भाग फिर गुणा फिर प्लस फिर माइनस इस तरह होता है तो पहले देखिए जो डिवाइड का चिन्ह है उसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड को पहले इसको इतना नोट कर लेंगे फिर डिवाइड को जब हटाएंगे तो इसको इंटू और जो अंश और हर होता है उसको पलट देते हैं मतलब कि जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है उसको पलट के लिख देते हैं तो सेवन बाई वन है तो वन बाई सेवन हो जाएगा और बीच में लगा देते हैं इंटू का चिन्ह और आगे का वही नोट कर देते हैं फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा नौ बार जाएगा तो पच्चीस का गुणा नौ में दो सौ पच्चीस सत्ताईस माइनस दो दो सौ पच्चीस और सत्ताईस हो जाएगा दो सौ बावन माइनस दो दो सौ बावन में माइनस दो घटा देंगे तो दो सौ पचास बचेगा तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपकी बुक में दिया होगा मैंने ऑप्शन यहाँ पर नहीं लिखा गया लिखा है कौन से चार ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही है जो आपकी बुक के अनुसार है फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दो माइनस फिर आपका मंजिला ब्रेकेट लगा हुआ है तीन माइनस फिर छोटा कोष्टक लगा हुआ है स्मॉल ब्रेकेट चार माइनस फिर आपका एक रेखा कोष्टक लाइन ब्रेकेट लगा हुआ है तीन माइनस दो देखिए पहले लाइन फिर ये फिर ये और उसके बाद लास्ट में ये तो इससे शुरू करेंगे तो देखिए ये आपका माइनस का अंदर इसमें गुणा नहीं कराना मतलब कि तीन दो पाँच नहीं करना क्योंकि ये भी एक ब्रेकेट जैसे ये अगर लिखा हुआ तो इसको पहले तीन माइनस करके एक लिखेंगे उसी तरह ये भी एक कोष्टक ही है दोस्तों एक ब्रैकेट ही है तो तीन में दो घटाएंगे एक बचेगा उसके बाद चार में घटाएंगे तीन बचेगा आगे वाला उसी तरह नोट करते चले जाएंगे तीन में तीन घटाएंगे जीरो बचेगा दो में जीरो घटाएंगे दो बचेगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तीन नंबर क्वेश्चन है टू इंटू टू माइनस थ्री इंटू टू माइनस फोर इंटू टू तो देखिए क्या करना है दो गुणा दो में तीन में गुणा दो में चार में गुणा दो में दो दो नौ चार तीन दो नौ छः चार दो नौ आठ अब देखो देखिए दोस्तों पहले हम प्लस वाले सॉल्व कर लेते हैं तो चार में छः घटा देंगे तो माइनस बचेगा फिर माइनस बचेगा माइनस आठ माइनस आठ माइनस दो मिल के माइनस दस हो जाएगा अब माइनस दस को देखिए ये है हमारा जब इसके बाहर कोई चीज़ आती है मोड मॉड है इसको मॉड बोलते हैं मॉड के बाहर यदि कोई भी संख्या आएगी यदि माइनस की तो प्लस की हो जाएगी प्लस वाली प्लस की ही बनी जाएगी यदि मान लीजिए दस ऐसे लिखा होता तो दस को बाहर कर लेते यदि माइनस दस भी लिखा है इसके अंदर तो उसको भी दस ही लिखेंगे इसका माइनस का चिन्ह हट जाता है तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा आंसर राइट है चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है पाँच माइनस आपका मॉड लगा हुआ है फिर माइनस दस फिर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है और अब मॉड के अंदर पंद्रह फिर माइनस मॉड के अंदर माइनस बीस प्लस मॉड के अंदर पच्चीस तो देखिए पहले जो भी मॉड से मॉड मॉड से बाहर निकालेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा तो यहाँ मतलब कि ये माइनस लगा रहेगा माइनस का दस था तो प्लस का दस हो गया फिर पंद्रह वाला तो इसी तरह नोट कर लेंगे क्योंकि प्लस का है फिर माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और ये पच्चीस को उसी तरह नोट कर लेंगे दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे बीस और दस को जोड़ेंगे माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया तीस बीस और दस हो जाएगा तीस तो आएगा पाँच माइनस तीस अब तीस में घटा देंगे तो माइनस पच्चीस माइनस पच्चीस और ये प्लस का पच्चीस और प्लस का पंद्रह ये कट जाएगा बचेगा पंद्रह तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो माइनस का तेरह प्लस माइनस का छः फिर डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ है फिर दो लिखा हुआ है प्लस माइनस पाँच इंटू माइनस चार तो देखिए कैसे करना है माइनस का थर्टीन प्लस माइनस सिक्स अब दोस्तों देखिए ये डिवाइड का चिन्ह है डिवाइड का चिन्ह हटाएंगे इसकी जगह हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे उसके बाद जो ओ, हर है और जो अंश है उसको चेंज कर लेंगे नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को चेंज करके वन बाई टू कर लेंगे फिर माइनस पाँच इंटू माइनस फोर माइनस फाइव इंटू माइनस फोर तो देखो देखिए दोस्तों दो का भाग छः में देखेंगे तीन बार जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस पाँच को बीस हो जाएगा मतलब कि फाइव इंटू हो जाएगा ट्वेंटी तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे माइनस और माइनस जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा फिर ट्वेंटी तो जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा चार अब देखिए प्लस वाली संख्या बड़ी है मतलब कि प्लस ये माइनस तो ये वाली संख्या बड़ी है प्लस वाली तो प्लस का चिन्ह मतलब कि यहाँ पर प्लस फोर जो हमको प्लस लगाना नहीं है प्लस फोर ये लिखा हुआ है तो ऑप्शन बी दोस्तों सही हो जाएगा चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं छः नंबर क्वेश्चन है एक बटे तीन डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ है दो बटे तीन प्लस चार बटे तीन इंटू पाँच बटे तीन माइनस छः बटे तीन का सात बटे तीन का मान क्या होगा दोस्तों देखिए इतना आपका इधर वाला क्वेश्चन
ना कि भाग वाला इसमें का वाला पहले सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर ये यह प्राप्त हो जाएगा अब दोस्तों देखिए अब पहले जो डिवाइड वाला है भाग वाला है उसको हम उसकी जगह मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे और संख्या पलट देंगे अंश को हर में और हर को हर को अंश में ये अंश है तो इसको नीचे लगाएंगे ये हर है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तीन बटे दो कर लिया अब जो कटेगा जो मतलब कि सरल कर सरलतम रूप जो प्राप्त होगा सिंप्लीफिकेशन करने पर तो एक बटे दो प्राप्त होगा उसके बाद दोस्तों ये दोस्तों देखिए आपको ये नॉमिनेटेड डिनोमिनेटेड नहीं मैंने लाइन खींचा है तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है तो वन बटे टू प्लस ट्वेंटी बटे नाइन माइनस फोर्टीन बटे थ्री देखिएगा अब इसमें हम लेंगे एल सी तो यहाँ से एल मिलेगा एट्टीन तो यहाँ से एट्टीन एल मिलने के बाद दोस्तों देखिए क्या करना है कि एल लेने के बाद नौ प्लस चालीस तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा उनचास माइनस चौरासी चौरासी में उनचास घटाएंगे पैंतीस आएगा अब दोस्तों माइनस की संख्या बढ़ी तो माइनस का पैंतीस बटे अठारह माइनस पैंतीस बटे अठारह को जब आप सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे मतलब कि तो आएगा माइनस वन सही सत्रह बटे अठारह मतलब कि माइनस वन होल सेवनटीन बाई एट्टीन माइनस वन होल ऑफ सेवनटीन बाई एट्टीन तो इस तरह इसको पढ़ते हैं और ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि फाइव होल वन बाई फोर प्लस थ्री होल वन बाई एट डिवाइड वन होल वन बाई फोर माइनस वन होल वन बाई फोर तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको जो डिवाइड वाला चिन्ह है उसको हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे पहले हम इसको क्लियर भिन्न में लिख लेते हैं तो इक्कीस बटे चार प्लस पच्चीस बटे आठ और ये डिवाइड का चिन्ह पाँच बटे चार माइनस पाँच बटे चार आठ देखिए जो डिवाइड वाला चिन्ह है इसको हटाएंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे संख्या पलट देंगे तो चार बटे पाँच हो जाएगा अब इसको सॉल्व करने पर आएगा पाँच बटे दो और ये पाँच बटे चार ये इक्कीस बटे चार बचा अब इसमें दोस्तों देखिए एलसीएम लेंगे हम लोग एलसीएम लेने पर ऊपर बचेगा इक्कीस दस माइनस पाँच तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इकतीस माइनस पाँच थर्टी वन माइनस फाइव तो जब इसको सॉल्व करेंगे तेरह बटे दो तेरह बटे दो को हम होल पावर होल जो भिन्न होती है उसमें लिख सकते हैं सिक्स होल ऑफ वन बाई तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है पाँच इंटू दस मतलब कि फाइव इंटू टेन प्लस थ्री की पावर टू इंटू टेन प्लस फोर तो इसको सरल करना है ऑप्शन दिए हैं एक सौ चौड़ी एक सौ पैंतालीस एक सौ पचपन एक सौ चालीस इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है तो देखिए कैसे सॉल्व करना है तो पाँच इंटू दस इसी तरह पहले मैंने इसको नोट कर लिया अब पाँच इंटू दस में पचास हो जाएगा तीन का स्क्वायर नौ नौ इंटू दस प्लस चार तो अब पाँच प्लस नौ इंटू दस नब्बे प्लस चार तो नब्बे और पचास को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा एक सौ चालीस एक सौ चालीस प्लस चार एक सौ चवालीस हो जाएगा तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर आंसर ए जो ऑप्शन नंबर ए है वही हम लोग का राइट हो जाएगा फिर दोस्तों नौ नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर होल भिन्न में दिया हुआ है होल फाइव होल ऑफ वन बाई सेवन एंड डिवाइड वन होल ऑफ फाइव बाई सेवन का टू होल ऑफ वन बाई थ्री का सरलतम देखिए का दिया हुआ है बीच में तो पहले इसको हम का वाले को सॉल्व करेंगे बाद में डिवाइड वाले को तो छत्तीस बाई सेवन आ जाएगा फिर डिवाइड का चिन्ह और ट्वेल्व अपॉन सेवन यहाँ से देखिए सात गुणा एक में कराते हैं तो सात आएगा और सात में पाँच जोड़ेंगे तो बारह बटे सात यहाँ पर आ जाता है मतलब बारह बाई सेवन ट्वेल्व बाई सेवन तो का की जगह हम पहले दोस्तों का 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 को हटाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह सेवन बाई थ्री इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा चार चार आएगा अब दोस्तों देखिए डिवाइड का चिन्ह हटाएंगे तो इसकी जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह ये देखिए मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया हमने उसके बाद अंश को हर में और हर को अंश में तो ये अंश को हर में ले गए वन बाई फोर ये ऐसे लिखा था फोर बाई वन तो इसको ऊपर इसको नीचे तो वन बाई फोर हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा नाइन बाई सेवन तो नाइन बाई सेवन को इस तरह लिख ले, ले, लेंगे क्योंकि सात एक सात एक का सात और सात दो नौ तो नौ बटे सात वही आ जाएगा तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो इसके सेकेंड पार्ट है वो आपको जल्दी मिल जाएगा तो जीरो दस मतलब आठ आठ प्लस इंटू जीरो दस मतलब आठ आठ माइनस दो दशमलव दो दो इंटू जीरो दस मतलब आठ आठ इंटू जीरो दस मतलब छः आठ प्लस जीरो दस मतलब छः आठ इंटू जीरो दस मतलब छः आठ का मान अब आपका ये हर में भी कुछ संख्या लिखी हुई है दोस्तों देखिए सबसे पहले क्या करना है इसको आप होल स्क्वायर में लिख सकते हैं क्योंकि जब दो संख्या सेम हो ए इंटू ए तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं तो वही हमने यहाँ पर किया सॉरी दोस्तों आप मैं देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया पहले आपको यहाँ पर लिखना था ए स्क्वायर फिर टू ए बी फिर उसके बाद बी स्क्वायर तब आपको फार्मूला बनाना था तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ए
आपका होल स्क्वायर में दिया हुआ है एक बार ए माइनस बी दिया हुआ तो एक कट जाएगा तो बचेगा ए माइनस बी तो ए का मान हो गया जीरो दशमलव आठ आठ जीरो दशमलव आठ आठ और बी का मान हो गया जीरो दशमलव छः आठ जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा जीरो दशमलव दो तो यही दोस्तों हम लोग का आंसर हो गया फाइनली दोस्तों इस वीडियो में भी के लिए इतना ही था क्योंकि यदि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर काफ़ी दिक्कतें होंगी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और बाकी के दस क्वेश्चन इस चैप्टर के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो उसका वीडियो मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही आगे के लिए हमारे चैनल अनिश्चित सेंटर को सब्सक्राइब कर लें बेलाइकन को दबा दें धन्यवाद दोस्तों जय हिंद वंदे मातरम